ரீசெண்டாக ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நான் கவனித்தேன் ஸோ பார்த்தேன் அது உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணுறேன் டீல் பிஸ்னஸ் டீல்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் நான் ஒரு சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள மீட் பண்ண அவங்க எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க சார் வேணும் நான் கால் பண்ணி கேட்குற விஷயம் கிடையாது அவங்க தான் கால் பண்ணுவாங்க நான் போய் மீட்டிங்கு போயிருந்தேன் அப்போ பேசினேன் ஒரு மணி நேரம் மீட்டிங் பண்ணோம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு திடீர்னு அவருக்கு எங்கேயே போக வேண்டியது இருந்துச்சு சார் இன்னும் தப்பாக நீங்கள் இன்னொரு தான் மீட் பண்ண நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ அவங்க அவசரம் போக வேண்டியிருக்கேன் நான் ஒரு நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் வேறு வெளியூரில் இருந்தேன் அப்புறம் வந்தேன் ரெண்டு நாள் மீட்டிங் போயிருந்தேன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் போய் மீட்டிங் பேசினோம் அப்போ தெரிஞ்சு அவர் எவ்வளோ ஓட்ட ஓட்டைகளாக அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு கொரு ரெல் கோடி கணக்காக போட்டிருக்காரு ஆனால் பிஸ்னஸ் வரலை நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு எங்கே பைசா செலவழிக்கணுமோ அங்கே செலவழிக்கல கிச்சனில் அது இது டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க பட் எங்கே கஸ்டமர் கொண்டு வரதுக்கு வழி பண்ணுமோ அதில் பைசா கொடுக்குறது கஞ்சஸ் மறுபடி பண்ணுறாங்க இங்கே கோடி கோடியாக போடுவாங்க இங்கே வந்து சார் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே போட்டு தானே கஸ்டமர் வருவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வரும் ஸோ அந்த விஷயம் அது ஒரு விஷயம் அப்போ ரெண்டாவது விஷயம் பேசும்போது அதேமாதிரி நான் என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எப்படி வரும் அப்படின்னு அப்புறம் லாங் டேர்ம் ரிலேஷன் வந்து பண்ண வேண்டாம் அதாவது இப்போ வந்து லிவிங் ரிலேஷன் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா கல்யாணம் முடிச்சு எப்போ யார் தலையில் யார் கழுத்தில் தாலி கட்ட போகிறோம் அவங்க எப்படி டைப்பு தெரியாது அல்லது யார் கழுத்தில் நீட்ட போகிறோம் அவங்க என்ன ஆளுன்னு தெரியாது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கிடந்து மாறடிக்கணும் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்களா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி போகாமல் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு மாதம் பார்ப்போம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் நல்லா இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்லைன்னா டாட்டா பாய் பாய் கல்யாணம் முடிஞ்சு அந்த சிக்கலில் மாட்டி டைவர்ஸ்க்கு கேஸ் கேஸ் வரைச்சு கணக்கு கலைய வேண்டாம் ஒரு மாதம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் கல்லை தூக்கி அடிக்க வராதீங்க நம்ம கலைச்சரத்தை கேன்சல் பேசுறாரு நான் பிஸ்னஸ் டீல சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணுவோம் நான் என்னெல்லாம் செய்ய நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இவ்வளோ ரிசல்ட் வரும் இந்த காஸ்ட் உங்களுக்கு சரினா சொல்லுங்கள் இந்த ரிசல்ட் வரலன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு என்ன சொன்னேன் ஓகே ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இன்னொரு மீட்டிங் பார்ப்போம் அதில் நீங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில் கொண்டு வாங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறேன் முடியாது எதை பண்ணுமோ இப்போ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணி முடிக்கணும் ஆனால் அன்றைக்கி அவசரம் பண்ணி விட்டு ரெண்டாவது தடவை மீட்டிங் வந்திருக்கேன் மூணாவது இடம்லாம் வர முடியாது நீங்கள் கொடுக்க காசுக்கு மூணாவது இடம்லாம் மீட்டிங் வர முடியாது அப்படி சொல்லலாம் அடுத்த மீட்டிங் நீங்கள் என் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என் அக்கௌண்டில் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த மீட்டிங் நடக்கும் டீல் பண்ணால் வேண்டாமல் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த சொல்கிற தி திமுறும் தென்னாவட்டும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸும் எல்லாருக்கும் வரணும் அதான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணும் பண்ணுங்கள் அந்த குவாலிட்டியை கொண்டு வாங்க அந்த மாதிரி பேசுகிற தகுதியை கொண்டு வாங்க அப்போ நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸோட வட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் நாலாம் ஏழு லட்சம் பத்து லட்சம் டீலு கோச்சிங் ஒரு ரூபா செலவு கிடையாது வெறும் நான் பேசணும் அவ்வளோதான் ஆனால் பதினஞ்சாம் தேதியில் செக் வரல பதினஞ்சாந்தேதி பைசா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் உங்களுக்கு நான் எப்போவுமே ட்ரைனிங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே ட்ரைனிங் வரலனா முடிஞ்சு என் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எங்கள் எங்கள் டீம்லேருந்து கால் பதிமூணாம் தேதி பதினாலாம் தேதி போகும் அவ்வளோதான் பதினஞ்சாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்போவுமே கால் வராது மான பிரச்சனை சொன்னது சொன்னது உங்கள் லட்ச லட்சத்துக்கு குப்பையில் போடுங்க கமிட்மெண்ட்டு தான் முக்கியம் இந்த மாதிரி ஒரு வட்டோட பிஸ்னஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருபது பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நான் அவங்க அப்பேன் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டில் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும் அதனால் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட் இந்த மாதிரி சொன்னது சொன்னபடி செய்யாத ஆள்கிட்ட நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா இழு இழுன்னு சவு மாதிரி இழுப்பான் அவனு முன்னேற மாட்டார் நம்மளும் முன்னேற சாக அடிச்சிடும் நம்மளை சார் நான் முதல்ல அந்த ஷார் பார்ப்பேன் சிலவங்க சொன்ன மாதிரி செய்வாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தகராறுலாம் பண்ணுவாங்க அவங்கள நான் ஒத்துக்கிடுவேன் சார் நாளைக்கு பிஸ்னஸ் கோச்சிங் வேணும் நாளைக்கு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துடும் அப்படின்னா காரோட பேப்பர் எல்லாம் அடவு வச்சு பைசா கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நான் அதுக்கப்புறம் அவங்கள கண்டுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவ அவங்க நாளைக்கு என்ன தப்புனாலும் அவங்களுக்கு விட மாட்டேன் நான் ஏன்னா அவங்களோட டிசிஷன் அது எனக்கு முக்கியம் அவங்களோட முடிவு அவங்களோட ஆக்ஷன் அவங்க கூட நம்ம எப்பவும் தொழில் பண்ணலாம் முன்ன பண்ண என்ன பிரச்சனை தான் மற்ற சமாளிச்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் தான் முக்கியம் பணம் கொடுத்துருங்கிறதுக்காக முக்கியம் இல்லை சொன்ன
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் அதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி யோசிப்பாங்க சார் உங்கள் வீடியோ பார்த்தா எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது அவங்க ஐ ஓய் அப்படின்னு அந்த பெரிய டெக்ரேஷன் அந்த வீடியோலாம் பார்க்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வருவாங்க சார் நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படியே பட்ட ஆட்கள் நமக்கு வருவாங்க அவங்க கூட நான் பேசும்போது தான் மாற்றங்கள் வரும் அவங்க லைஃப்லேயும் சேஞ்ச் வரும் எனக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அது பண் அவங்கக்கிட்ட அதை நடத்துறதுக்கு எனக்கு வசதியாக இருக்கும் 